Pag-uusapan sa Webes ng IATF kung may mga pagluluwag na babawiin ngayong labing isa ang local case ng Delta variant sa bansa. Lalo pat pangamba ng isang health expert, baka magkaroon na ng local transmission. Saksi si Tina Panganiban Perez. Wala pang dalawang linggo mula na makalaya ang mga edad lima pataas sa Metro Manila, posibleng maging team bahay na naman sila. Karamihan kasi ng mga alkalde, bumotong hilingin sa IATF na bawiin ang pagpayag sa mga batang makalabas sa open air spaces gaya ng mga parke. Number one, children are not vaccinated. They're very vulnerable here. Number two, even if uh, they're not infected, they could spread it to their parents, to the family, and to the community. Okay, number three, this type of Delta virus is very, very contagious. It's very aggressive. Nang unang pinayagan ng IATF ang mga batang lumabas sa mga parke, wala pang naiulat na local case ng Delta variant noon. Ngayong meron na, karamihan sa mga Metro Manila Mayor, nagsasabing kailangang magdoble ingat. Pero meron ding payag pa rin makalabas sa mga edad lima pataas, gaya ni Taguig City Mayor Lino Cayetano. Basta nakamask, face shield at may kasamang nakatatanda. Pabor din si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Pero dapat anyang maipatupad ng maigi ang mahigpit na guidelines ng lungsod, gaya ng child-friendly safe zones at iba pa. Gayunman, pipirma pa rin daw siya sa MMC resolution dahil nauunawaan niya ang perspektibo ng ibang mayor na dapat ingatan ng mga bata laban sa Delta variant. Kung sa mga bata sa Metro Manila, posible maghigpit, Paano yung mga tumatawid sa mga lugar na magkaiba ang quarantine classification o yung interzonal travel? Isa yan sa mga pag-uusapan sa IATF meeting sa Webes. Medyo sigurado po na magkakaroon ng higpitan ngayon at base po ito sa, sa direktiba ng ating paggabi. Uh, pero bago natin gawin ito, magkakaroon po tayo ng uh, pakikipag-uusap sa ating mga lokal na opisyales. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant. 35 na ang kaso ng Delta variant sa bansa. Tatlo rito ang namatay. Ang dalawa, mga local case sa Maynila at Antique na hindi nabakunahan. Nauna nang idineklarang recovered ang natitirang 32. Pero nang balikan at muling ites ang labing apat na pinakabagong kaso, walo ang nagpositibo pa rin sa covid Kaya itunuturing ulit silang active cases. Asymptomatic ang walo. Lahat po sila halos no, yung city values nila matataas. Ibig sabihin, mababa na yung viral load sa katawan. And therefore, most likely, hindi na sila ganun ka-infectious. But of course, we would still like to be very sure. That's why they are now in quarantine pa rin po at binabantayan po natin sila. 91 close contacts ang binabantayan para sa bagong Delta variant cases. Meron sa Metro Manila, Region 6 at Region 10. Ang Manila LGU, 36 na raw ang na-contact trace. Hindi pa tapos ang backtracing na hanggang third generation contacts ang hinahanap. At dahil kulang pa ang samples na naisa sa ilalim sa genome sequencing, plano ng gobyernong bumili ng karagdagang makina para rito. Balak din maglagay ng pasilidad sa Visayas at Mindanao dahil sa ngayon, dinadala pa ang mga specimen sa Metro Manila. Doon sa pinakahuling batch ng 350 um, samples, meron mga pangilan-ngilan no, na nanggaling sa CDO, nanggaling sa Western Visayas, at nanggaling din sa Manila na walang travel history at yun naman ang ating medyo ikinagula. This could mean na malapit na tayong magkaroon ng tinatawag na local transmission. Sa gitna nito, nadagdagan ng mahigit apat na libo ang COVID cases sa bansa sa unang pagkakataon mula nitong Abril. Lampas 1 ang reproduction number ng Metro Manila. Ibig sabihin, bumibilis ang hawaan. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Inc., nagpapasaklolo na ang ilang pribadong pagamutan. Uh, yun ang sinasabi namin sa Department of Health. Sasabihin nila, uh, expand your uh, bed allocation. However, uh, where are we going to get the nursing staff to manage this? Sabi ng DOH, tuloy-tuloy naman ang emergency hiring para sa mga healthcare worker. Handa raw ang DOH na tulungan ang mga pribadong ospital. Dito po sa NCR, we were already able to hire additional almost 3,000 healthcare workers at yun pong na-hire na namin over 
versus dun sa approved slots na meron tayo, almost 60% na po. Nung nagkaroon tayo ng detection ng COVID-19 uh, variant, no, itong Delta variant, uh, nagkaroon ng PhilHealth Board meeting uh, si Secretary Duque as chair. At nirekomenda niya ito sa PhilHealth na i-prioritize natin na bayaran itong mga lugar na merong nakikitang pagtaas ng kaso. Nagsimula na rin daw ang DOH na mag impact ng supply ng oxygen. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer para tiyaking madodoble ang 72,000 per day production ng oxygen tank sa bansa. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga ikaw, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.